É certo dizer que a mente humana é um lugar extremamente misterioso e magnífico. Cara, nem sempre eu fui cristã, não. Eu nunca fui ateia, isso de fato eu posso dizer. De certa forma, quando eu era criança, eu ia pra igreja porque eu tinha medo do inferno. <risos> eu não estou obrigando ninguém a se tornar cristão e nem a acreditar no que eu acredito. O mundo espiritual não é brincadeira. Há sonhos que são apenas sonhos, sim, claro, né? Isso tem que ficar bem claro. Até porque, né, na mente humana nós temos três conscientes, né, o inconsciente, o consciente e o subconsciente. E os nossos sonhos, eles são literalmente uma bagunça, né, de todos eles juntinhos. A primeira experiência espiritual que aconteceu comigo, eu tava por volta dos três anos de idade, que eu me recordo. E inúmeros são os motivos do porquê alguém passa por determinadas situações, assim, espirituais. Hoje eu entendo o porquê de algumas delas, mas outras eu ainda não tenho, assim, uma determinada explicação. Algumas são bem recentes, outras não. E olha, cara, como a minha mente tá voltando, muito provavelmente pode ser que eu fale de algum relato de sonho, né, de experiência sobrenatural num dia. E numa outra ocasião eu vou lembrar de outra coisa que, de certa forma, vai fazer uma conexão. Então tenham muita paciência, porque se vai ficar meio confuso pra vocês, imagina pra eu que vivo na minha cabeça. Então estão avisados, sejam bem-vindos aos sonhos e sobrenatural. Nova tag daqui do canal What's in Black White da querida Ferdi, amiga invisível de vocês. 